కుటుంబ పాలనలకి ఉత్తరాదిలో మాత్రం చెక్ పెట్టారు దక్షిణాదిలో ఒక కుటుంబం బదులు మరొక కుటుంబాలు లైన్లోకి వస్తున్నాయి అంతకు మించి తేడా లేదంటే మన దక్షిణాది మాత్రమే విద్యావంతులు అధికంగా ఉండి ఆర్థిక ఆదాయ వనరులు అధికంగా ఉండి మేధావి వర్గం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దక్షిణాది ఏమో డైనాస్టీ సిస్టమ్ అంటే నాటి బ్రిటిష్ పాలకుల సందర్భంలో తొందరగా బ్రిటిష్ వాళ్లతో మమేకం అయ్యింది దక్షిణాది అందుకని దక్షిణాది ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర బాగా ఎక్కువగా మెసలగలిగారంట తొందరగా ఇంగ్లీష్ నేర్చేసుకుని తొందరగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అట్లాగే మనమే విదేశాలకు వెళ్ళి తొందరగా సెటిల్ అయిపోతుంటాం అంటే సర్దుకుపోయి బ్రతికేయడం అనేటువంటిది అందులో ఒకళ్ళకి ఒక కుటుంబాలకి గౌరవించుకునేటువంటి కల్చర్ మనకే ఎక్కువ దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యమే ఒక గాంధీల వారసత్వాన్ని తరతరాలుగా భుజాలు నేసుకుంది దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉత్తరాదిలో ఎప్పటికప్పుడు ఎదురు తిరుగుళ్ళు ఉంటూనే వచ్చినాయి తిరుగుబాట్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ తరువాత కాలంలో ఇది రాష్ట్రాల కుటుంబాల వ్యవస్థ దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మాత్రం కుటుంబ పాలనని లేదంటే కుటుంబ వ్యవస్థని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఒక నెహ్రూ గారి అమ్మాయి ఇందిరా గాంధీ ఇందిరా గారి అమ్మాయి ఇందిరా గాంధీ గారి అబ్బాయి రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ గారి అబ్బాయి రాహుల్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ వరకు కుటుంబ పాలనను అంగీకరించారు రాజీవ్ బ్రతికుండగానే ఓటమి పాలయ్యారు ఇది మర్చిపోతున్నారు అందరు అప్పటికే కుటుంబ పాలనల మీద అంటే పరిపాలనలో అనుభవం ఉన్నటువంటి లేదంటే పరిపాలన పర్ఫెక్ట్గా తెలిసి లేదా తెలుసుకుని చేసిన నష్టం లేదు కానీ అవగాహన లేని కేవలం వారసత్వ రాజకీయాలతో ఆ పదవిలోకి వస్తే ఎలాంటి కష్టం నష్టం జరుగుతుందో నాడు శ్రీలంకకి పంపించినటువంటి మన సైనిక దళాలు ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే కనీసం ఎలాంటి సంకేతం ఇవ్వాలో తెలియక మన సైనికులు అక్కడికి వెళ్ళి చచ్చిపోయారు వేలాది మంది సైనికులు అది రాజీవ్ గాంధీ అవగాహన లోపం ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉండి తెలివి తక్కువతనంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మన తే తమిళనాడుకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతే అక్కడ పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఎల్టీటీఈ వాళ్ళని చంపడానికి మన సైన్యాన్ని పంపించాం వీళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకున్నట్టు తమిళులు మన వాళ్ళే చచ్చిపోయారు సైన్యము మన వాళ్ళే చచ్చిపోయారు శ్రీలంక కోసం జరిగింది ఇది తన విదేశాంగ వైఫల్యం కేవలం ఇందిరాగాంధీ కొడుకు అని చెప్పి ఆ పోస్టులో పెట్టడం వల్ల వచ్చినటువంటి పరిణామం అట్లాగే భూములని వదిలేసుకోవడం ఒక చైనా ఆక్రమించినటువంటి సందర్భంలో కానీ మయన్మార్ ఆక్రమించినటువంటి సందర్భంలో కానీ చేసినటువంటి నిర్వాహకాలు ఇంకొక వైపున కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వైఫల్యం నాలుగు వందల ఎనభై దగ్గరగా నాలుగు వందల ఎనభై పైగా సీట్లు రూ టూ థర్డ్ మెజార్టీ తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక రాజీవ్ గాంధీ ఆ తర్వాత రెండు వందల లోపు సీట్లకు పరిమితం అయ్యారంటే అదే కారణం తర్వాత ఆయన మరణించింది తర్వాత జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఐదు దశల ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు మూడవ దశలోనే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ తర్వాత రెండు వందల ముప్పై రెండు వందల నలభై సీట్లు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి గారు అయితే రా కుటుంబ వారసత్వాన్ని అక్కడతో క్లోజ్ చేశారు అందుకనే పీవీకి ఓటేశారు కానీ సోనియా గాంధీకి కాదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి అంటే ఆ రోజున యాంటీ బీజేపీ ఓటింగ్ తప్పించి కుటుంబ పాలన మళ్ళీ తెమ్మనమని కాదు అందుకని నేను పూర్తి మెజార్టీ ఏమి ఇవ్వలేదు సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ముందుకు వెళ్తే చివరికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది అందుకని మన్మోహన్ సింగ్ని ప్రధానం చేయాల్సి వచ్చింది ఆ మన్మోహన్ సింగ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని మరొకసారి ప్రజలు గెలిపించారు రాహుల్ గాంధీ వారసుడిగా కాదు అంటే రాహుల్ గాంధీ నడిపిస్తున్నాడని కాదు మన్మోహన్ ఒక సరైనటువంటి వ్యక్తి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల పట్ల పాజిటివ్నెస్ రెండో పక్కన అద్వానీ నాడు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల కారణంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి మూల ఓట్ బ్యాంక్ అయినటువంటి జాతీయవాద ఓట్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ కావడం నాడు మన్మోహన్ సింగ్ మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి కావడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అది అక్కడ కూడా కుటుంబ పాలన అంగీకరించలేదు అట్లాంటి కుటుంబ పాలనని మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీని ప్రధాన అభ్యర్థిగా తీసుకొచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రదర్శించడం అది ఫెయిల్ కావడం ఆ తర్వాత అంటే ప్రధాన అభ్యర్థి అన్నటువంటిది అప్పుడు ప్ర ఓపెన్గా ప్రకటించకుండా రాహులే ప్రధాన అన్నటువంటిది చెప్పడం అయితే జరిగిపోయింది అన్ని చోట్ల కూడా అదే సందర్భంలో ఆ తర్వాత చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడులో ఏకంగా పార్టీ పగ్గాలే ఇచ్చారు ఆ పగ్గాలు ఇవ్వడం ద్వారా వారసత్వ రాజకీయం మరొకసారి తెస్తామన్నారు తీరా చూస్తే డె ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి ఆ కుటుంబానికి పూర్తిగా లొంగిపోయినటువంటి అమేధి నియోజకవర్గంలో రాహుల్ గాంధీ ఓటమి అలాగే తరతరాలుగా ఉత్తరప్రదేశ్ నెత్తిన పెట్టుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుల కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వారసురాలైనటువంటి ప్రియాంక గాంధీ వధేరా 
నలభై ఒక్క పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల మీద సీరియస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అర్జెంటుగా ఆమెని జనరల్ సెక్రటరీ పోస్ట్ ఇచ్చి స్టే నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ పోస్ట్ ఇచ్చి అక్కడికి పంపిస్తే చివరికి వాళ్ళ అమ్మ సీటు తప్పించి మరొక సీటు గెలుచుకోలేనటువంటి పరిస్థితి అంటే కుటుంబ పాలనని ఈ దేశపు ప్రజలు అంగీకరించట్లేదు అయితే అదే సందర్భంలో ములాయం సింగ్ కొడుకు ఇవన్నీ చెప్తారు ములాయం సింగ్ కొడుకు కాబట్టినే అక్కడ అక్కడ ఓటం పాలైంది అట్లాగే లాలూ ప్రసాద్ గారి కొడుకు కాబట్టినే అక్కడ ఓటం పాలైంది అక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ వస్తే ఇక్కడ నితీష్ కుమార్ వచ్చారు వాళ్ళు ఏ కుటుంబాల పాలనలో తేవటం లేదు ఒక్క దక్షిణాదిలో మాత్రమే కరుణానిధి గారి అబ్బాయి స్టాలిన్ ప్రస్తుతం సరే జయలలిత గారి కంటే కుటుంబం లేదనుకుందాం ఇక్కడ చంద్రబాబు గారి కుటుంబానికి ఇక్కడ అయితే ఆయన కుటుంబ పాలన అనడానికి గా ఎన్టీఆర్ గారి వారసత్వం కింద కాదు కానీ అది కుటుంబం కిందకే వస్తుంది అటు లోకేష్ కానీ ఇటు బాబుగారిది కానీ అయితే ఇటు వైఎస్ కుటుంబానికి ఈ రోజున ఆదరణ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే కుటుంబం పాలన అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఆయన వారసుడిగా అయితే అంగీకరించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది కీలకమైనటువంటి పరిణామం ఇక్కడ దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే వంశ పారంపర్య పాలనలు కాదు పరిపాలన దక్షత ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తారు పరిపాలన దక్షత లేకుండా ఇందిరాగాంధీ ముక్కు ఉంది రాజీవ్ గాంధీ ముఖం ఉంది లేకపోతే ఆళ్ళ పెదవులు ఉన్నాయి వీళ్ళ మెడ ఉంది అంటే కనుక ప్రజలు మెడలు ఉంచుతారనడానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం తాజా రిజల్ట్